হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে আজকে আমরা শিল্প নামক অধ্যায়ের তিন নম্বর পর্বে কার্পাস বা বস্তবয়ন শিল্প নিয়ে আলোচনা করব দেখো কার্পাস বা বস্তবয়ন শিল্প যেটা আমাদের সরাসরি যদি বলি আমরা দেখব যে এটা আমাদের পোশাক শিল্প আমাদের চলে আসতেছে এখান থেকে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু অবদান রাখে পোশাক শিল্প এটার সাথে আমরা বস্ত্র কথা বলতে পারি এখানে আমাদের বস্ত্র কথা বলতেছে বস্ত্র বা পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এখানে কার্পাস বা বস্ত্রবয়ন শিল্প বলছি তো এখানে আমরা যেটা দেখে থাকি যে কার্পাস শিল্প সেটা প্রাকৃতিকভাবেও আসে প্রাকৃতিকভাবেও আমাদের এটা হয় বস্ত্রবয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে বা কৃত্রিমভাবেও কিন্তু এখানে আমাদের এই ধরনের শিল্প ব্যবস্থাটা পেয়ে থাকি তো মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের এই শিল্পটা কেন গড়ে উঠছে অর্থাৎ আমরা আমাদের শিল্পর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন করা হয় বা যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে বা যে বিষয়গুলো আমরা লিখে থাকি সেটা হচ্ছে যে গড়ে ওঠার গড়ে ওঠার কারণ অর্থাৎ কেন গড়ে উঠতেছে এটা জানতে চাওয়া হয় যে আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে যে কেন গড়ে উঠতেছে গড়ে ওঠার কারণগুলো কি এটা আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয় এবং আমরা কিন্তু প্রশ্ন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে এটাই করে থাকি যে কি কারণে আমাদের এই শিল্পটা গড়ে উঠছে তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে গড়ে ওঠার কারণটা কিন্তু আমাদের মুখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত যেটা আমাদের প্রয়োজন যেটা আমাদের দরকার হয় এবং প্রতিটা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সেটাই আসে তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টা বলছি যে কার্পাস বা বস্ত্র থেকে আমরা সুতা সুতা থেকে কাপড় কাপড় থেকে আমরা সেটা কিন্তু পোশাক বস্ত্র যাই বলি না কেন সে একটা অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছি তো বর্তমান বিশ্বের যে সার্বিক চাহিদা সেই চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে আমরা যদি দেখি যে আমাদের এই শিল্পটার কিন্তু সমৃদ্ধি এবং প্রসারতা ধীরে ধীরে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে যার কারণে আমরা দেখব যে আমাদের এই শিল্পটি একটা সমৃদ্ধ শিল্পে পরিণত হয়েছে তো এখানে যেহেতু আমরা গড়ে ওঠার কারণ বললাম গড়ে ওঠার কারণ নিয়ে আলোচনা করব তো গড়ে ওঠার কারণ নিয়ে আলোচনা করতে যে প্রথমে আমাদের যে দিকটি নিয়ে কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ প্রাকৃতিক কারণ আমাদের প্রাকৃতিক কারণটাকে প্রথমত এখানে দৃষ্টি আরোপ করতে হবে কেননা প্রাকৃতিকগতভাবে যদি আমরা সমৃদ্ধ না হতে পারি মানে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে যদি আমরা সমৃদ্ধ না হতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ধরনের শিল্পই গড়ে তোলা সম্ভব নয় কেননা একটা শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রাকৃতিক যে দিকগুলো রয়েছে প্রাকৃতিকের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো কি থাকতে হবে সেগুলো আমাদের অনুকূলে থাকতে হবে এবং সেগুলো যদি অনুকূলে থাকে তবে কিন্তু সেখানে সে ধরনের সম্পদ গড়ে তোলা বা শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব তো সেই ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকের যে বিষয়টা সর্বপ্রধান বিষয় সেটা হচ্ছে কাঁচামালের সান্নিধ্য বা কাঁচামালের সহজলভ্যতা কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে যাতে করে আমরা সস্তায় কাঁচামালগুলো পাই তো আমরা কার্পাস বা বস্তবয়ন শিল্পের কথা যেহেতু আমরা বলছি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কার্পাস বস্ত্র বা বয়ন শিল্পের যদি আমরা কাঁচামালগুলোর সহজলভ্যতা থাকে সহজে যদি সেগুলো আমরা সংগ্রহ করতে পারি তবে আমরা দেখব যে আমরা এই শিল্পটা গড়ে তুলতে সক্ষম হব তো আমাদের যে সকল দেশগুলোতে এই শিল্পগুলো গড়ে উঠছে সেই সকল দেশগুলোতে আমরা দেখব যে তাদের পর্যাপ্ত মানে এর সহজলভ্যতা রয়েছে অর্থাৎ অনায়াসে সেগুলো পাওয়া যায় বা অনায়াসে সেগুলো ব্যবহার করা যায় তাহলে এই যে অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছে বা ব্যবহার করা যাচ্ছে যার ফলে আমরা দেখব যে সেই এলাকাগুলোতে বিশেষ করে চীন ভারত ইন্দোনেশিয়া এই এলাকাগুলোতে আমরা প্রচুর পরিমাণে এই কার্পাস বস্ত্র বা বয়ন শিল্প পেয়ে থাকি এটা এক নম্বর গেল দ্বিতীয়ত আসে দেখো শক্তির সান্নিধ্য শক্তির সান্নিধ্য অর্থাৎ শক্তি সম্পদের সান্নিধ্যতা দরকার আমাদের শিল্প গড়ে তোলার জন্য কার্পাস বা বস্ত্রবয়ন শিল্প আমরা বললামই তো যে এটা আমাদের পোশাক বা বস্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কিন্তু কি একে এই পণ্যটাকে বেশ কয়েকবার প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হয় যে একটা মানে একটা রূপ থেকে আরেকটা রূপে স্থানান্তর করতে হয় এই যে রূপ পরিবর্তন করা বা রূপ স্থানান্তর করা এর জন্য আমাদের শক্তি সম্পদের প্রয়োজন হয় তো এই যে শক্তির সান্নিধ্য বা শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য থাকলে তবে কিন্তু আমরা কার্পাস বা বয়ন বা বস্ত্র শিল্প করে তুলতে সক্ষম হব তাহলে যে সকল দেশগুলোতে এই কার্পাস বস্ত্র বা বয়ন শিল্পগুলো গড়ে উঠছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে সেখানকার এই শক্তির সান্নিধ্য আছে বিধায় আমরা সেখানে গড়ে তুলতে গড়ে উঠতে উঠছে সেটা দেখছি 
এবার দেখো গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রাকৃতিক কারণ আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে জলবায়ু কারণ বা নিয়ামক এখানে আমরা নিয়ামক শব্দটাও ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এখানে আমরা কারণ লিখছি এই কারণের পাশাপাশি নিয়ামক শব্দটাও কিন্তু ব্যবহার করা যাবে আমরা নিয়ামক কথাটাও বলতে পারি যে প্রাকৃতিক নিয়ামক বা প্রাকৃতিক কারণ জলবায়ু তো এই যে আমরা কার্পাস বা বস্ত্রের কথা বলতেছি এখানে সুতার কথা আসতেছে তো যে জায়গাটাতে তাপের পরিমাণ বেশি তাপমাত্রা বেশি সে জায়গাতে কি হবে সে জায়গাতে কিন্তু সুতা মানে উষ্ণ জায়গাতে সুতাগুলো তারগুলো খুব দ্রুত কেটে যাবে এই তারগুলো দ্রুত কেটে যাওয়ার কারণে সেখানে কিন্তু আমরা দেখব যে সেই সুতা বা দেখা যাচ্ছে যে সেই বস্ত্র উৎপন্ন করা বা তৈরি করা অনেকটা কষ্টসাধ্য যাবে অর্থাৎ বাধা তৈরি হবে অর্থাৎ জলবায়ুর ক্ষেত্রে আমাদের উষ মানে একদম শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে হলে কিন্তু আমরা এই কার্পাস বা বস্ত্র শিল্প গড়ে তুলতে পারব না তাহলে দেখো আমরা যে প্রাকৃতিক কারণ বলছি এই প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে কেন আমাদের এই জলবায়ুর কথা আমরা বলতেছি যে আমাদের একটা শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জলবায়ুটাও কিন্তু মুখ্য বা প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে যেমনটা আমরা এখানে দেখলাম যে যদি উষ্ণ অঞ্চলে হয় সেই উষ্ণ অঞ্চলে আমরা এই ধরনের শিল্প গড়ে তুলতে পারছি না কেন পারছি না যে এখানে আমাদের যে সুতা সেই উষ্ণ অঞ্চলের সুতা শুষ্ক শুষ্কতার কারণে সেই সুতা দিয়ে যখন আমি কাপড় তৈরি করতে যাব সেই সুতাগুলো খুব দ্রুত কেটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে এর ফলে আমরা দেখে থাকি যে আমাদের এই বস্ত্র বা বয়ন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না এরপরে আমরা এটা জানলাম প্রাকৃতিক কারণ এরপর আমরা সরাসরি চলে আসবো আমাদের অর্থনৈতিক কারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ তো অর্থনৈতিক কারণ বলতে গেলে সকল শিল্পর মতো আমরা দেখব কার্পাস বা বস্ত্র শিল্প বা বস্ত্র বা বয়ন শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে মূলধনটা হচ্ছে সর্বপ্রথম কেননা আমরা যত যাই কিছু আমার প্রাকৃতিক উপাদান সব কিছু আছে আমার কাঁচামাল আছে শক্তির সান্নিধ্য আছে জলবায়ু উপকূলে কিন্তু আমার যদি মূলধন না থাকে সেইখানে কিন্তু কখনোই আমরা শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হব না এই কারণে আমাদের এই যে কার্পাস বা বস্ত্র বয়ন শিল্পের কথা বলছি এই কার্পাস বা বস্ত্র বয়ন শিল্পের অন্যতম অর্থনৈতিক নিয়ামক হিসাবে আমরা কাকে দাঁড় করাতে পারি মূলধনকে আমাদের মূলধনটা হচ্ছে সর্বপ্রথম দরকার কারণ এই সব কিছু ঠিক থাকার পর আমাদের এই মূলধন ব্যবস্থাটাকে ঠিক রাখতে হবে তবেই আমরা সেখানে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব এরপর আমরা সর্বশেষ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক নিয়ামক আমরা বলতে পারি সাংস্কৃতিক নিয়ামক তো সাংস্কৃতিক নিয়ামকের ক্ষেত্রে যেহেতু দেখো এখানে আমরা পোশাক শিল্প রিলেটেড একটা কথা বলতেছি অর্থাৎ কার্পাস বা বস্ত্র বয়ন শিল্প যেটা আমাদের পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে কাজে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে দিকটা দেখে থাকি যে আমাদের এই জায়গাটাতে শ্রমিকদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকতে হবে শ্রমিক শৃঙ্খল না থাকলে মানে শ্রমিকদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বোধ না থাকলে সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে যদি অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি বিরাজ করে তো সেইখানে সেই শিল্পটাকে সমৃদ্ধ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না তো এই কারণে শ্রমিকদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বোধ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তাদেরকে মজুরি কাঠামো অর্থাৎ বেতন কাঠামো নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং তাদের যে যখন দাবি দাওয়াগুলো রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হবে পাশাপাশি যারা সেই অঞ্চলে বিভিন্ন রকমভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত তারা কি করবে তারা যাতে করে সেই প্রতিষ্ঠানটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে বা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে পারে সেই দিকগুলোতে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সরকারি সিদ্ধান্ত এবং সরকারের পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি এই কার্পাস বা বস্ত্র বয়ন শিল্পকে সমৃদ্ধ একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারি এই কারণে বলা হচ্ছে যে আমাদের কার্পাস বা বস্ত্র বয়ন শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমাদের এই সাংস্কৃতিক কারণটিও মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই সকল কারণগুলো বা এই সকল নিয়ামকগুলোকে যদি আমরা একত্রে সম্পৃক্ত করতে পারি কানেক্ট করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমরা এই শিল্পটাকে সমৃদ্ধ একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব এবং এই কারণে আমরা বলছি যে আমাদের কার্পাস বা বস্ত্র বয়ন শিল্প গড়ে উঠতে হলে এই সকল উপাদান বা নিয়ামকগুলি অপরিহার্য হিসাবে ভূমিকা পালন করবে তো বন্ধুরা আমাদের এই তথ্যগুলো ব্যবহার করেই আমরা আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবো সুতরাং আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস আমাদের এই শিল্পের বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবো ধন্যবাদ সবাইকে